আসসালামু আলাইকুম সবাইকে অনেক শুভেচ্ছা সুমনা রান্নাঘর থেকে আশা করছি আপনারা সবাই ভালো আছেন আজ আমি আপনাদের খাসির মাংস ভুনা করে দেখাবো এখানে আমি দুই কেজির মতন খাসির মাংস নিয়েছি এখানে হাড্ডি মাংস চর্বি মেলানো আছে এটিকে প্রথমে আমি বিশ মিনিটের জন্য লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখব এর কারণ হচ্ছে খাসির মাংসের মধ্যে একটা অন্যরকম গন্ধ থাকে লবণ দিয়ে মাখিয়ে রাখলে এই গন্ধটা চলে যায় পরে আমি খুব ভালো করে ধুয়ে ফিরে আসি বিশ মিনিট লবণ দিয়ে মাখিয়ে রেখে মাংসগুলো খুব ভালো করে আমি ধুয়ে নিয়েছি এখন দিয়ে দিচ্ছি হাফ কাপ পরিমাণ টক দই এই দইগুলো দিয়ে আমি দশ মিনিটের জন্য মাংসগুলো ম্যারিনেট করে রেখে দেব ফিরে আসছি দশ মিনিট পর দিয়ে মাংসগুলো ম্যারিনেট করা হয়ে গেছে আসলে এই টক দই দিয়ে ম্যারিনেট করার কারণ হচ্ছে এতে মাংসগুলো খুব সফট হয় আর খেতেও ভালো লাগে খাসির মাংস রান্না করতে আমার কি কি উপকরণ লাগছে চলুন তাহলে দেখে নিই এখানে দুটি বড় পেঁয়াজ আমি কুচি করে নিয়েছি আছে হলুদের গোড়া এক টেবিল স্পুনের মতন মরিচের গোড়া এক টেবিল স্পুনের মতন আছে ধনিয়ার গুঁড়ো এক টেবিল স্পুন জিরার গুঁড়ো এক টেবিল স্পুন গরম মশলা গুঁড়ো নিয়েছি আমি এক চা চামচ দুই টুকরো দারুচিনি এলাচি নিয়েছি কয়েকটি লবঙ্গ আছে গোলমরিচ তেজপাতা নিয়েছি দুটি এখানে হাফ টি স্পুন সাজিরা নিয়েছি এখানে আছে হাফ কাপ টক দই এখানে নিয়েছি এক টুকরো লেবু কয়েকটি কাঁচামরিচ আরও আছে লবণ সয়াবিন তেল চলুন তাহলে রান্নায় ফিরে যাই মাংসগুলো রান্না করার জন্য চুলা একটি হারিয়ে বসিয়ে দিলাম দিয়ে দিচ্ছি এক কাপ পরিমাণ সয়াবিন তেল তেলটা একটু গরম হলে দিয়ে দেব পেঁয়াজ কুচি দিয়ে দিচ্ছি সামান্য একটু লবণ এতে পেঁয়াজগুলো তাড়াতাড়ি নরম হয়ে যাবে এখন দিয়ে দিচ্ছি আদা এবং রসুন গ্রেট করা এগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিব যাতে কাঁচা গন্ধগুলো চলে যায় এখন এক এক করে দিয়ে দিব দুটি তেজপাতা দিয়ে দিচ্ছি দুটো একটু দারুচিনি কয়েকটি এলাচি লবঙ্গ দিচ্ছি এখন দিয়ে দিচ্ছি গোলমরিচ আর দিয়ে দিব সাজিরা এগুলোকে খুব ভালো করে ভেজে নিতে হবে সবগুলো যখন একটু ভাজা ভাজা হয়ে আসবে তখন দিয়ে দিব একটু গরম পানি পানি দেওয়ার কারণ হচ্ছে এখন যে আমি গুঁড়া মশলাগুলো দিব সেগুলো যাতে পুড়ে না যায় এখন আমি দিয়ে দিচ্ছি সব গুঁড়া মশলাগুলো এগুলো এখন খুব ভালো করে কষিয়ে নিতে হবে আসলে মাছ হোক মাংস হোক মশলা যদি খুব ভালো করে কষানো না হয় সেটি কিন্তু খেতে ভালো লাগে না তাই আমার মনে হয় কষানোর ওপর অনেকটা নির্ভর করে মাছ মাংসর টেস্টটা মশলাগুলোর কাঁচা গন্ধ চলে গিয়েছে সুন্দর একটি স্মেল বের হয়েছে আর তেলগুলো উপরে উঠে এসেছে তার মানে হচ্ছে মশলাগুলো কষানো হয়ে গেছে এখন আমি দিয়ে দিব মাংসগুলো এখন খুব ভালো করে মাংসগুলো আমি 
उल्टे पाल्टे मसलार संगे मिसिए निब जाते सबगलो माँसर गाए गए मसला गुड़ो लेगे जाए ठीक दीब दस मिनट फिर इलम दस मिनट पर माँस थी प्रचुर पानी उठे एखंड एक भलोक नेड़े दीब मान मतन लवण आड़े चेड़े आरोप किसान ढेके दीब फिर इलम आबाद आसमें माँस थे अनेक पानी उठे तीन और एक्सट्रा पानी यूज करबना यह पानी दिए माँसगुलो से जाए जेहेतु ये भूना करब तस्ट्रा पानी यूज ना कर भलो तब आपनारा जो देखें माँस से जेटू पानी उठे से पानी से ना से क्षेत्र में पानी दीते तब पानी परिमाण खूब ही सामान्य देवें लवण तो एक देखे नेब ठीक आना हाँ एकदम ठीक आ एख दिए देव जो चार्ट रसुन आस्त रेखे से रसुनगुल आबादी ढेके दीची फिर आसस सिद्ध हार पर फिर इलाम आबारों माँसगुल प्राय सिद्ध हो एत खुण चूलार आचटा मीडियम छो एटू बाड़िए दीब एर कारण हे जेहतु माँस भूना करब तोलगुल एक शुक्र निब एक्टू पर नेड़े दीब एन दिए दीची कैकटी काचामच और दीची लेबूर रस ये अवश्य अपशनल तब ये लेबू रस टा दी खुबी टेस्ट है तैरी हो गल अपन खास माँस भूना आशा करी ये रानना करा खाने भलो लगे सबा भलो थकें सुंदर थकें सुंदर पथे एगिए जा सवार जीवन आल्ला हाफिज